Welcome to Tom Padula TV and to program five of the play Cosiesse Vipare by Luigi Pirandello and performed by the Italian Drama Company. Now we did have uh, a wonderful, I'd say seven years of uh, work with uh, the Italian Drama Company and uh, then uh, it continued with cultural, cultural uh, afternoons and singing and so much more. But the bulk of the work uh, when the theatre uh, groups were formed has been quite an interesting uh, interlude in my life. Uh, I want to thank all those people who have participated and especially the ones this time, the cast of Cosie Sevipare. Enjoy segment one. Mr Ponza reiterates that Mrs Frawley is mad, that her daughter is dead that his wife's name is Julia. On seeing him getting agitated, Mrs. Frawl agrees with everything that he says and moreover tries to protect him by stating that he's not mad, but only very agitated, that she wants to protect his job in the police station. She ends up apologising and going. Mr. Pons excuses himself for his behaviour with Mr. Gazzi and leaves to go to see his mother-in-law at home because she might be unwell. Ah, per piacere, signore, fai venire qua le signore. Qua? No, 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 piuttosto. Lei! Qua di nuovo? E che è venuta a fare? Ero venuta, abbi pazienza. È venuta a dire ancora... Che ha detto? Che ha detto con queste signore? No, no. Oh, io niente, ti giuro niente. Niente? Come niente? Ho sentito io, ha sentito con me questo signore. Lei ha detto suona. Chi suona? Lina suona. Lei sa bene che è morta da quattro anni la sua figliola. Ma sì, caro, calmati. Eh sì. E non può più suonare da allora. Sfido che non può più suonare da allora. Come vuole che suona se è morta? E eh, eh, non l'ho detto io, sì, signore sì, mio. Sì, l'ho sì, detto sì, che non sì, può sì, più da sì, allora sì, se è sì, morta. Ha detto sempre che è morta. Va pensando quel pianoforte, dunque. Dio, io no, no non ci penso più. Eh, non ci penso più. L'ho sfasciato io, lei lo sa quando è morta la sua figliola, per non farla toccare a quest'altra, che del resto non sa suonare. Lei sa bene che non suona quest'altra. Eh, ma se non sa suonare, è certo. E come si chiamava? Si chiamava Lina, vero? Ora dica qua, dica qua davanti a tutti come si chiama la mia seconda moglie. Lei sa bene come si chiama? Giulia, Giulia si chiama, si sì, è proprio vero signori, si chiama Giulia. Sì, Giulia, e eh no, Lina, e eh, non cerca di ammiccare dicendo io, che si chiama Giulia. Io, io no, io non ho ammiccato. Me ne sono accorto, ammiccato, me ne sono accorto bene, lei vuol rovinarmi, vuol dare intendere a questi signori che io voglio tenermela tutta per me la sua figliola, come se non fosse morta. Come se non fosse morto. Oh, ma no, figliolo mio caro, calmati per carità. Io non ho mai detto questo, è vero, signore? Sì, sì, è sì, vero. È vero, sì, è vero che è morto, ho detto come no. Sì. E che tu sei tanto buono con me. Io rovinarti, io comprometterti. E va cercando intanto nella casa degli altri il pianoforte per farsi la suona di della figliola, dicendo che lì non la suona così, è meglio di così. Ma io l'ho fatto, l'ho fatto tanto per provare. Lei non può, lei non deve. Ma come ci può venire in mente a suonare ciò che suonava la sua figliola morta? Hai ragione, sì, poverino, hai ragione. Vada, vada via. Oh, oh, vada, oh, vada via da qua. Oh, sì, vado via, oh, Dio mio, Dio mio. Oh, oh, oh. Eh. Chiedo scusa a loro, signore, di questo triste spettacolo che ho dovuto dar loro per rimediare al male che senza volerlo, senza saperlo, con la loro pietà fanno a questa infelice. Ma come? Lei ha finto? E per forza! Oh. E non intendono che l'unico mezzo è questa per tenerla nella sua illusione? <coughs> che io le gridi la verità come se fosse una mia pazzia. Mm. Mi perdonino e mi permettono. Ora bisogna che io corra da lei. E 
Ed ecco, signori miei, scoperta la verità. Well, that's it for Act 2 of Cos Yes, se vi pare. It's actually the end of segment one of program five. Uh, therefore, stay tuned.